టైం పది దాటింది నీ పొత్త రత్నానికి ఇంకా తెల్లవారలేదా లేదు తల్లేండి ఇంకా పదకొండు కాలేదుగా మీరు షెడ్కి వెళ్ళండి అంటే నీ కొడుక్కి పదకొండు గంటలకు కానీ తెల్లవారదా మిస్టర్ సూర్య టైం ప్రకారం ఉదయించి ఎందుకైనా ప్రాణాలు తీస్తావు ప్రశాంతంగా ఉండి గంట గా నిద్రపోనివచ్చు కదా ఉద్యోగం లేదు సద్యోగం లేదు అర్ధరాత్రి దాకా ఊరి మీద బాలాదు తిరిగి ఎవరిలో దొరుకుతున్నట్టు ఏంటి న్యూస్ అండ్ సో ఇది ఇల్లు అనుకున్నారా చేపల మార్కెట్ అనుకున్నారా పొద్దున అప్పుడే నిద్ర లేసే వెంటనే పైన ఎండ వచ్చిందా అట్ట చూత వెంటే ఎరి ముఖం ఆ గదిలో పరుపు దుప్పటా వేయి అబ్బాయికి నిద్ర తాలేదు పడుకుంటారు నువ్వు పదనాన పడుకుందు నువ్వు తక్కువే ఆ ఫ్యాన్ అయ్యవే నానా నానా ఏంటి నానా నువ్వు మళ్ళీ నిద్ర లేసేసరికి నేను షెడ్ లో ఉంటాను ఒక్క మాట నిద్రపో నానా ఏంటది ఏం లేదు ఆ రియల్ ఎస్టేట్ కృష్ణమూర్తి గారి దగ్గర ఏదో గుమస్తా ఉద్యోగం గుమస్తా ఉద్యోగం వాడేంటి మెట్రికులేషన్ నేను గ్రాడ్యుయేట్ నేను వెళ్ళి వాడు చేతి కింద పని చేయాలా చేతి కింద కాదురా ఫ్యాన్ కింద అనే చెప్పారు ఏడ్చాడు పొద్దున నిద్ర చెడుగొట్టింది కాకుండా కుళ్ళు చోకులోటి ఎలా నా కాసే పడుకునే పొరే ఒకేసారి టిఫిన్ చేసి పడుకోకూడదు అంటే ఇప్పుడు నేను పలు తోకోవాలా అబ్బే అక్కర్లేదు నానా వేసవ పళ్ళు ఎప్పుడైనా తోకోవచ్చు నువ్వు పడుకో నాన్న పడుకో నిద్రపో నానా నిద్రపో అవునండి ఎల్లమందరా మాట్లాడుతున్నాను వంట మాస్టర్ గా ఇరవై ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు మీరు చెప్తారండి నాకు ఆవులు ఇస్తే ఆవాలు లెక్క పెడతాను ఫోన్ పెట్టండి పనులు ఉన్నాను ఇక్కడ మీ అబ్బాయి పెళ్లి సంగతి నాకు వదిలేయండి మొన్నటికి మొన్న మీ అమ్మాయి పెళ్లికి నేను పెట్టిన భోజనం తిని మీ నాన్నగారు ఏమన్నారో తెలుసా ఒరే ఎల్లమందా నువ్వు పెట్టిన పెళ్లి భోజనం నాకు చచ్చేదాకా గుర్తుంటుందా అన్నారు పాప నడే అయినపోయాడు జీడిపప్పు నాలుగు కేజీలు అండి బాదం పప్పు రెండు కేజీలు అండి మీరు భయపడకండి గాలి దెయ్యాలు గురువు దెయ్యాలని పేర్లు అన్నారు కదా ఈ టైంలో మా ఇంట్లో ముసుగు దెయ్యం తిరుగుతుంటది దాని పని నేను పడతాను మీరు వెళ్ళండి ఇంగ్లీష్ ఒకటి ఇడికి మళ్ళీ ఏంటండి వాడు అన్యాయంగా కొడుతున్నారు ఏమంటే తెల్లారి పదకొండు గంటలు నిద్ర లేచాడు పళ్ళు తోముకోకుండా తిండి కక్కబడ్డాడు అందుకని కన్న కొడుకని చూడకుండా చేతులతో కొడతారా మరి చీపుడుతో కొట్టండి నీ సొంత డబ్బుతో కొన్నప్పుడు చెప్పు అది అమ్మ కష్టం నాకు హక్కుంది 
ఏం రామి గొడవ చూడమ్మా ఇది నా పేస్ట్ షాంపూ వాడుతుంది వాడితే తప్పే ఉందిరా పెళ్లి కావాల్సిన పిల్ల ఇంకే పెళ్లి కూడా చెయ్యి అప్పుడు దాని ముగ్గుడొచ్చిన షేవింగ్ సెట్ కూడా వాడతాడు మిస్టర్ వెంకట్ ఇదిగో పేరు పెట్టి పిలవొద్దని నీకు 1000 టైమ్స్ చెప్పాను బాధ్యతలు తెలియని వాళ్ళని బంధుత్వంతో పిలవనని నేను 2000 టైమ్స్ చెప్పాను హే గోట్ అన్న పప్ప పప్ప మీ గొడవ రోజు ఉండేదే గాని ఒరే నాకు పనికి వెళ్ళే టైం అయింది కాస్త రేషన్ షాప్ కి వెళ్లి సరుకులు తెచ్చి పెట్టమ్మా ఎవరు నేనా ఒక చేత్తో కిరోసిన్ డబ్బా ఒక చేత్తో సంచి పట్టుకుని ఆ రేషన్ షాప్ క్యూ లో నిలబడాలా అసలు నా ఫ్రెండ్స్ చూస్తే ఏమనుకుంటారు నా ప్రెస్టేజ్ ఏం కావాలి నా వల్ల కాదు దీని పంపించు పాపం దాని చూసుకోవడానికి సాయంత్రం పెళ్లి వాళ్ళు వస్తున్నారా అయితే ఇంకే ఆ వచ్చే వాళ్ళని డైరెక్ట్ గా రేషన్ షాప్ దగ్గరకు చూసుకోమను దీని అసలు అందం ఏంటో అప్పుడు తెలుస్తుంది మిస్టర్ వెంకట్ హే పోవే హై డాడ్ ఓ 200 రూపీస్ కొట్టు కొట్టను కన్న తండ్రి అనే గౌరవం నిలబెట్టుకోవాలంటే 200 రూపీస్ కొట్టు కన్న కొడుకు అనే గౌరవంతో చెప్తాను ను మగాడవైతే నీ స్వహస్తాలతో ను సంపాదించుకో ఈ స్వహస్తాలతోనే ఆ స్వహస్తాలతోనే ఈ రోజు నుంచి ఈ స్వహస్తాలతో సంపాదిస్తాను ఈ ఐడియా ఇచ్చినందుకు థాంక్స్ థాంక్స్ లెక్కని కట్టుకోనా చాలా కరెక్ట్ ఓరే 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 అనుమయ్యా బట్టలు ఇస్త్రీ చేశా ఆ రెడీ బాబు ఎక్కడ పెట్టానే అవను రంగేంటి బాబు బ్లూ జీన్స్ రెడ్ టీ షర్ట్ ఐగో నా బట్టలు ఒరే ఓరే నీ అప్పా కస్టమర్ బట్టలు రా ఒరే ఒరే అగా చేసిన మాయ పాల సముద్రంలో పంచదార కలిపి కప్పులతో మా లిప్పులకు అందించిన చిరంజీవి నీకిదే నా చురు కవిత మందారం I always use my credit card. 
Bye bye. 